Всем привет! Предлагаю вам обзор вот такой вот новинки от компании Звезда. Это российская BMP Boomerang, выпущенная в 72 масштабе. Модель выпущена осенью 2021 года. Покупалась по предзаказу в компании Arma Models, поэтому до укомплектована кое-какими смоляными деталями, о которых расскажу обязательно в процессе обзора. Коробка, как мы видим, имеет стандартный звездовский дизайн с очень красивым принтом. BMP бумеранг на фоне гор, явно где-то на востоке. На боках коробки все стандартно. Здесь дублируется основная картинка. Здесь мы имеем кое-какую техническую и юридическую информацию на нескольких языках. Рекомендуемые краски для окрашивания модели от компании Звезда и Тамия. Тут же имеется схематическое изображение листа с декалями, которые входят в комплект. Артикул 5040. Указан масштаб, количество деталей и длина модели. С другой стороны мы видим миниатюры трех моделей компании Звезда, которые выпускаются также в 72 масштабе. Это 152-миллиметровая гаубица коалиции СВ, танк Армата и танк Т-90МС. Кстати, обзор и сборку модели танка Т-90МС в 72-м масштабе от компании Звезда вы можете посмотреть на моем канале. И на задней части коробки представлены изображения собранной, не окрашенной модели по Изображением можно судить, что модель должна быть в принципе достаточно интересна любителям современной военной техники в 72 масштабе. Единственное, ну, видимо, торопились они слишком выпустить ее на рынок. Да и вообще это какая-то такая непонятная тенденция последнего времени, то что звезда стала на задниках размещать изображение не окрашенных моделей. 195 деталей у нас в комплекте и модель собранная будет иметь длину 11,7 сантиметра ну также кому-то если будет это интересно и полезно здесь вот мы видим qr-код на который если навести камеру телефона то мы получим возможность перейти по ссылке на сайт производителя конкретно на страницу данной модели собственно говоря это все что я хотел сказать о коробке Давайте обратимся к ее внутренней, так сказать, наполняющей. Оговорюсь сразу, я предварительно скрыл пакеты с лепниками, чтобы не заниматься этим на камеру. Ну и что мы имеем внутри? Внутри мы имеем, собственно говоря, инструкцию. Лист со схематическим изображением нанесения декалей для одного типа окраски. Это парадная окраска. В таком виде можно увидеть бумеранг на параде. И строевая окраска, стандартная для российской армии на 2021 год. При этом в строевом варианте нам не предлагается использовать декали. То есть, либо это оставляется на наше усмотрение, либо это потому, что на данный момент БМП, или, наверное, все-таки точнее сказать БТР, Бумеранг, еще не принят на вооружение в российской армии и является прототипом. Инструкция. Инструкция имеет типичный для звезды вариант. Хорошей черно-белой печати, такая вот раскладушка, где достаточно подробно и, надо сказать, достаточно грамотно все этапы сборки указаны. То есть по памяти никаких косяков и затыков с тем, что непонятно, как собирать тот или иной узел, благодаря инструкции звезда не возникало. Ну, как мы видим, придется тут, конечно, повозиться с ходовой. Особенно учитывая, что это 72 масштаб. Пластик стандартного звездовского серого цвета. Давайте вот это в сторонку покладываем. К этому мы еще вернемся. Достанем литнички. В комплекте мы имеем большой литник. Маленький литник. 
на котором расположены детали башни, два литника с узлами подвески. Я не изучал пока инструкцию внимательно, скорее всего это просто для левого и для правого борта, они дублируют друг друга, ледники дублированы. Ну и вот, собственно говоря, это нижняя часть корпуса нашего с вами БТР, как мы видим, конечно же, без внутреннего наполнения, ввиду того, что это все-таки 72-й масштаб. Нам никто не предлагает сделать десантный отсек открытым. Толкатели все расположены с внутренней части, как обычно. Детализация, ну, на первый взгляд, отличная для 72 масштаба. Мелочевочки тут много, нигде никаких утяжных, даже намеками. Что бросается в глаза? То, что пластик прям гладенький-гладенький. Звезда Браво. Ну, также вот можно посмотреть на качество литья на примере вот этого литничка. То есть вот верхняя часть корпуса и вот еще. Тоненько очень сделаны ручки и поручни и всякие детали. Придется, конечно, тут постараться не переломать их, откусывая боковины. Боковины выполнены с делением на бронелисты. Верхняя часть башни и два блока ПТРК. Вот они. Ствол пушки. Ствол, естественно, не рассверлен. То, что будет рассверлено делать в таком масштабе в пластике. Так что можно постараться либо покупать автормаркет, либо рассверливать вот тонким сверлом. Тут уже кто на что учился. Ну и коротенько остановимся вот на литниках под, да, с частями подвески кожухи редуктора. Собственно говоря, колесные диски. Ну и в общем много чего. Будет чем заняться. Лист с декалями предлагает нам огромное количество цифр для маркировки, парадные ленты и в том числе вот, вот эти вот ромбы и вот здесь вот еще. Маркировка принадлежности к подразделениям определенным. Не буду сейчас утверждать, какой, за какой отвечает, но в принципе это все легко гуглится и если кто-то пожелает собрать машину которые находятся якобы в строю одного из подразделений, то, пожалуйста, вот у нас на выбор есть целых три варианта. Цифр тут маркировать можно батальон. Шины. Шины у нас два таких ветника, выполненных из резины, черного цвета, мягкие. Вот они мягкие. Держатся нормально так. Что я хочу сказать, для из коробочной сборки в принципе вполне себе достаточно. Ну, вот я тут смотрел в этих частях, вот на боковинах шин, конечно желательно пройтись немножко, то ли шкуркой, то ли чем, потому что там есть немножко следы от литья. К сожалению, они попадают на рисунок, который всегда присутствует на шине. Вот, надо постараться зачистить шину, не удалив его. У нас 4 шины, 8 и 4, 8. Если вдруг кто-то захочет сделать запасное колесо, которое валяется обычно где-то в районе, там, ну, в общем, куда его прикрепить, ничего не получится, потому что его просто нет. Это касательно шин из комплектных вот, резиновых. Допы, которые шли по предзаказу, которые компания Arma Models сама производит из смолы и... Все новинки, которые у них идут по предзаказу, они в обязательном порядке комплектуют ништяками. Большое им за это спасибо. Хотя, конечно, сейчас так делают многие продавцы. Но вот Арма прям очень часто делает это. Прям как для себя родных. Ну и для нас с вами. Итак, мы имеем 
те же самые 8 колес, у которых детализация, конечно, повыше, чем у звездовских из коробочных. Плюс ко всему, если внимательно присмотреться, то мы увидим, что колеса выполнены под нагрузку, что, конечно же, очень правильно. Спиливать их с питателей нам предлагается в нижней части колеса, как раз вот здесь выполнена нагрузка машины. И спил будет ну, практически незаметен, потому что модель как раз на нем и стоит. Также компания Arma Models положила нам вот такие вот замечательные водометные движители. Именно движители, которые выполнены на 3D принтере. Очень тонкое литье и смолы. Надо будет прямо вот приложить максимальную аккуратность для того, чтобы не пообкусывать и не пообломать то, что не надо ломать. Тут же у нас то ли поручни, то ли что. Что-то очень тонкое вот в этой части. Тут вот. Вот посмотрите поближе. В общем, будем разбираться. Толщина стенок, сеточек. Прям браво-браво. Дальше мы имеем вот такую вот деталь, также выполнена на 3D принтере явно из смолы. Это походные ранцы или рюкзаки, или RD, как их еще назвать, рюкзаки десантника, которые предполагается повесить по бортам. То есть вот здесь вот развесить, как это достаточно часто бывает в реальной жизни. Великолепная детализация. Раз, два, три, четыре, пять. Десять штук. Десять рюкзаков. Ну, что-то можно будет повесить, что-то можно будет сверху достаточно приклеить. Якобы брошено на борт. Собственно говоря, сами не сантики. Их, к сожалению, не 10, а всего 4. В 72-м масштабе вот такие вот у нас, понимаешь ли, человечки. Бойцы современной российской армии. Тоже все выполнено великолепно. Это вот конструкция призвана защитить от облома в процессе транспортировки. Достаточно крепкая смола. В процессе сборки сначала обкусывается по периметру, откусывается решетка, а потом уже аккуратно бойцы снимаются. Ну и не только бойца, вообще в принципе вот когда таким типом сделаны детали, сами детали снимаются уже с, с подставки. Что ж, дорогие друзья, вот такой вот у меня получился обзор новинки от компании Звезда, который в ближайшее время я соберу и обязательно покажу на своем канале. Вам желаю удачных строек. Хорошего настроения и крепкого здоровья. А вы не забывайте подписаться на мой канал и поставить лайк. Всем спасибо.